Вітаю, з вами пана Враменко, і в цьому відео я розповім про ханамі, японську традицію милування квітами. Зазвичай мається на увазі милування цвітом сакури, рідше сливою. До речі, в Україні теж є така традиція. Наприклад, кияни їдуть ботсади милуватися цвітом магнолі та в паркі ото сакурою. Напиши в коментарях, якщо у твоєму регіоні теж є така традиція, і якими саме квітами милуються містяни. А зараз я розповім та покажу найбільш популярні та найкращі місця для ханамі в Токіо. Поїхали! Почну я з найменш очікуваного місця – кладовище, на яке виходять мої вікна. Це його північна частина, тож давайте покажу серце кладовища Аояма. Не знаю, чи почуваєтеся ви трохи ніяково від думок, що саме це за місце, але мені дуже подобається гуляти територію Цвинтея. А зараз тут особливо гарно та спокійно. Людей дуже мало. А також ви тут можете знайти могилу того самого Хачіко. І зовсім поруч знаходиться Ропонгі, де багато клубів та кафе. І якщо ми заговорили про Ропонгі, то тут також є гарне місце для ханамі. Сад Морі. Навіть багато місцевих не знають про існування цього місця, бо воно оточене хмарочосами та великими дорогами. Але тут є досить милий ставок, довкола кого ростуть різні дерева, у тому числі сакура. Є декілька кафе з видом на сад, а також музей сучасного мистецтва Морі на 52-му поверсі. Такий собі токійський пінчукар-центр, але за гроші. Наступне місце знаходиться в 200 метрах від саду Морі. Це невелика алея Сакурадзака. Тут не дуже інтенсивний трафік, тому є можливість зробити гарні світлини. Також ви можете піднятися на невеликий надземний перехід та подивитися на алею з гори. Сакура цвіте зараз настільки інтенсивно, що саму дорогу майже непомітно. А якщо ви раптом фанат чи фанатка активного нічного життя та полюбляєте тусити на Ропонгі, то не забудьте, ввечері тут теж дуже гарно. Звідси досить зручно сісти на поїзд лінії Хібія та поїхати на Накамегуру, бо здовж річки Мегуру висадили настільки багато сакури, що це стало, напевно, найбільш популярним місцем для ханамі в Токіо. Але я конче рекомендую починати свою прогулянку зі станції Мегуру, бо тут набагато менше людей, більш тихо та спокійно, і немає кафе у кожній другій будівлі. Але приготуйтеся, тут дуже багато іноземців. А також цей район популярний серед росіян, тому не забудьте взяти із собою навушники – та підготувати плейлист. І якраз підходячи до Накамегуру, ви зголоднієте. А тут ви точно знайдете якесь затишне кафе чи незатишне гучне місце із величезним натовпом. Напевно, єдиним місцем, що може скласти конкуренцію на Камегуру, є сад Шінджіку Гьоен. І це перше місце, де за вхід вам доведеться заплатити 500 єн. До речі, зараз можна заплатити карткою пасмо. Так швидше, якщо ви не хочете довго стояти в черзі за квитками. Шінджіку Гьоен – величезний сад в одному із центральних районів Токіо, тому він завжди переповнений людьми. А зараз на деяких стежках настільки величезні натовпи, що складається враження, що ви все ще знаходитеся в метро. І тут дуже багато китайців. І дітей. І дітей китайців. Хоча мені здається, що дітям тут буде досить нудно. Якщо ви вважаєте, що ханамі – це спокійне тихе милування квітами, то вимушений вас розчарувати. Я б хотів сказати, що японці трохи їдять та трохи п'ють під сакурами, але доречніше було б сказати, вони жируть та нажираються. На щастя, в цьому місці все більш-менш цивілізовано. Мені здається, що саме час поставити вподобайку цьому відео, бо я їду аж в Кунітачі, аби показати вулицю Дайгаку. Ви виходите зі станції і одразу бачите величезну кількість сакури. Все, що вам треба – обрати, з якої сторони йти вглиб міста – Ближче до станції розташовано багато кафе на будь-який смак. І навіть в будній сонячний день, в години ланчу, тут є вільні місця. По обидві сторони вулиці розташовані корпуси Токійського торговельного університету із досить нетиповою для Японії архітектурою. І подивіться на цю кількість велосипедів. А ще хочеться вас попередити, що йти треба хоча б до надземного переходу. Звідси відкривається неймовірний вид на вулицю. А ще поміж сакурами висадили дерева гінгу, тож восени рекомендую теж приїхати сюди за натхненням. В кінці вулиці є святилище Ябо Теммангу, а також неподалік є онсен Юра Носато. 
Але якщо ви хочете лише Ханамі і вирішили повернутися в центр Токіо, то рекомендую вам зупинитися на півшляху та відвідати парк Кашіра біля станції Кічіджоджі. Мені здається, це один із найкращих районів, де можна зняти квартиру. Тут комфортно, багато молоді та різних місць, зручний транспорт, а також є цей парк. Як бачите, людей тут немало. І я навіть засумнівався, чи дійсно вони насолоджуються цвітом сакури. А ще я був свідком декількох аварій на цих човниках. На території парку також є зоопарк, а північніше – музей студії Гіблі – Джібурі, а також милий буддийський храм. Тож, не лініться пройтися більше, ніж довкола ставка. До речі, у вихідні дні тут поруч працює кафе з українською кухнею – бабуся Рей. Настав час відвідати найбільш стереотипне місце – парк Йойогі – Тут гарно в будь-яку пору року, а також тут людно абсолютно щодня. Якщо ви маєте якесь стереотипне уявлення про Ханамі, то знайте, насправді воно таке. Наскільки я зрозумів, Сакура тут починає цвісти чи не найпершою в Токіо, бо серед усіх відвіданих місць в парку Йойогі Сакура вже майже відсвіла. А взагалі, приходьте сюди зранку і починайте свій відпочинок з відвідування святилища Мейджі. На кінцевій зупинці лінії Гінза знаходиться інше, не менш популярне місце. На обох берегах річки Суміде розкинулися парки та сквери із сакурою. Тут гарно як вдень, так і ввечері. А також відкривається крутий краєвид на найвищу телевежу світу – Токіо Скай 3. Також ви можете покататися на паромі та відвідати найстаріший буддийський монастир Токіо – Сенсо. Тут є вузька, жвава торговельна вуличка, де ви знову можете відчути себе, як у вагоні метро о 8 ранку. Під час Другої світової війни храм був розбомблений і зруйнований під час повітряного нальоту на Токіо 10 березня. Пізніше він був перебудований і є символом відродження та миру для японського народу. На території також є декілька дерев сакури, тому не зробити гарні світлини тут неможливо. В трьох зупинках від парку Суміда знаходиться інше не менш відоме місце для Ханамі – парк Уено. Якщо ви раптом не полюбляєте переповнені людьми місця, то можете сісти на Шінкансен та поїхати на північ – в Нігату чи на Гано. А якщо ви наполегливо намагаєтеся насолодитися красою сакури саме в парку Уено, то не забудьте звернути з центральної алеї та спуститися вниз до озера. Тут також за 500 єн можна покататися на човні. Аналогічно з парком Менокашіра тут є досить популярний зоопарк і буддийський храм на острівці посеред озера. А ще я рекомендую відвідати Національний музей природи та науки. Тут є класна експозиція, присвячена динозаврам та ще багато чого іншого. Але наступне місце я дійсно відкрив для себе і радий цьому. Сад Кощікаво Коракуен. За вхід треба заплатити 300 єн, але воно того варте. Це один із найкращих та найстаріших японських садів у Токіо, збудований на початку періоду Едо. Як і більшість традиційних японських садів, Кошікава Коракуен намагається відтворити відомі пейзажі в мініатюрі, використовуючи ставки, каміння, дерева та штучні пагорби, щоб відтворити як японські, так і китайські пейзажі. Тут гарно і навесні. І восени. Це однозначно один із моїх фаворитів. Також у цьому районі є ще одне цікаве місце, куди можна поїхати та помилуватися сакурою. Оздовж річки Канда розкинувся парк Едогава. Місце не популярне серед туристів. Тут можна зустріти багато людей літнього віку, молодих батьків із дітьми та студентів. Бо не так далеко знаходяться університети Васеда та Очанамідзу а в двох зупинках автобусу – буддийський храм Гококуджі. І зовсім відмінним від цього місця є парк Чідорі Гафучі біля воріт та станції метро Ханзомон. Це 700-метрова пішохідна доріжка, що з усіх сторін оточена сакурою. Людей тут надзвичайно багато, бо це самісіньке серце Токіо, а на іншому березі розташований імператорський палац. Трохи південніше – Національний театр, Верховний суд, національні збори та будинок парламенту Японії. Тому я вирішив поїхати у більш спокійне, але не менш мальовниче місце – сад 
Рікугієн. Він знаходиться на півночі Токіо біля станції Комагоми. Побудований приблизно в 1700 році, Рікугієн відтворює в мініатюрі 88 сцен із відомих віршів. Сад є гарним прикладом прогулянкового саду періоду Едо та має великий центральний ставок, оточений рукотворними пагорбами та лісами, які з'єднані мережею стежок. На жаль, велике дерево сакури вже відсвіло на момент зйомки, але про це говорять при вході. Проте все ще є одна невелика сакура біля чайного будиночка. Осени тут повинно бути особливо гарно, бо дуже багато дерев червоного клену. І останнє місце на сьогодні, яке я відвідав, куди з'їжджаються люди насолодитися цвітом сакури – парк Асукаяма, що біля станції Оджі. Це один із перших громадських парків нової столиці Японії, збудований на початку 18 століття. Зараз тут росте приблизно 600 дерев сакури і майже немає іноземців. Тому ви можете реально насолодитися ханамі і побачити, як це роблять місцеві після роботи в п'ятницю. Атмосфера специфічна, але кожному своє. Сподіваюся, вам сподобалося відео і ви змогли визначитися із фаворитами. Тож напишіть в коментарях, куди саме хотіли б поїхати та насолодитися цвітом сакури. І чи знаєте ви ще якісь місця, де дуже багато сакури, крім узбережжя річки Тама та гори Такао? До речі, я створив список карток Google із усіма місцями, щоб було легше їх знайти. Посилання в описі відео. Дякую за перегляд. Не забудь поставити вподобайку. Побачимося. Па-па.